手拉小手，挚爱伴你久。本节目由九九九感冒灵和小儿感冒药联合冠名播出。滴滴叫车快，三分钟无车赔，超时就赔付。本节目由滴滴出行赞助播出。在昨晚败者复活战中获胜的高峰，刘兆廷得到至大牺牲。这还用猜吗？我选择不不会瞎选择。黄坤女朋友吗？可以。做太多让我受伤的事情。你们他就是脾气不好。哦，现场直播，镜头再看。就女孩子看上去都挺挺挺干净的，回到家都挺有有同感，有人都这样。詹玉也是，是吧？我说我自己可以，你说我不行。哎呀呀呀，完了！就是语气听上去就让人很不舒服。跪下，拱火！女人的嘴骗人的鬼。<笑>我当时有个网球拍，我就在家里砸了。疯狂砸拍 ？No， 我不能接受这种砸东西。别让爱为师，用时最长的两队淘汰。加。这摔得太重了！哎呀，我的天哪！本来那个空拍没收线，就有有点抽筋了。这么多个洞！本次任务淘汰的是姚豪、徐一桥、顾元熙、陈柳明。之后的时光里面，我要好好努力，然后去保护他，然后给他好的生活。对。哎呀哦！婚姻这件事情不是，呃，所谓的那些坟墓啊什么的。婚姻是一个非常开心的事情。<笑>第一名。大家好，这里是腾讯视频和四川卫视联合制作的《预备夫妻竞技挑战真人秀挚爱之战》，大手拉小手，挚爱伴你久。本节目由九九九感冒灵和小儿感冒药联合冠名播出。我是李爱，欢迎回来。哎呀，紫菜的朋友们，你们好啊！<笑>欢迎娜娜，欢迎娜娜，欢迎欢迎欢迎欢迎雪欣，还有老乡哦，<笑>欢迎韩月，欢迎大齐，大家好，当然也欢迎我们钱庄老师，欢迎各位回来、嗯。哎，上一期节目我们走掉了两对，嗯，哦，这两对其实我们都还挺喜欢。大齐一直难过到现在呢，我的脑力 CP 没有了，<笑><笑>但是接下来会越来越残酷。因为我们最后只会留下一对，猜得到是哪一对吗？不，我不能猜啊。高峰，<笑>他就是高峰铁粉。看过男生磕女生，没看男生磕男生的。<笑>第一集他刚出来的时候，我就说我的演员就特别喜欢这种退役军人。我不敢乱支持了，因为我。第一集我就支持的小可爱夫妇淘汰了，淘汰了，<笑>然后他们又返场又淘汰了，<笑>不敢支持了。韩韵呢？大哥大嫂，六边形战士，我觉得很多人都会觉得大哥大嫂怎么都得走到最后一集。嗯、呃，我觉得至少是最后两队中的一队。嗯，因为不知道决赛的比的项目，他就算进到决赛，万一是比的耐力，然后。默契度，默契度的话，我觉得那个孟举和雪娇是有可能。嗯、我就赌你们，十四年的默契。嗯，板球 CP， 博后情绪稳定的话，就能够拿到好的成绩。<笑>我是希望就是刘兆廷这对赢，因为我还记得他们的那个心愿。哦、我希望把我的负债还清，我们两个人轻轻松松的结婚。我觉得他们的心愿对他们这个整个人生可能是一个很大的一个改善。嗯，那反正接下来我们就要慢慢的揭晓了。通过最后的这几期，我们来揭晓最后的结果。但现在我们要去看一下这四队，他们马上要面临的是什么样的任务。最近挚爱小屋的八队砍了一半了。好不习惯，太空了啊、哦！对啊，你把沙发挪过来，我们牵手说睡觉。又来了，又来了，又来了！又来了，又来！这怎么说来着？我看，就没有这个必要了吧？<笑>
牵着手说睡吗？我看就是没有这个必要了，我看就是没有这个必要了。牵手说睡觉。大哥怎么样？牵手说睡觉。嗯。哎呀，有成长。哎呀，够不着，够不着。有，但不多。<笑>现在发布一则通知：婚礼上，每对新人都会朗读结婚誓词，表达对爱情和婚姻的决心。接下来，请各位预备夫妻写下属于你们的结婚誓词。哦，写过吗？当年写过。感觉要结婚了。娇娇真的好可爱，是不是？有想法吗？毫无头绪。我也没有什么头绪。完蛋。嗯。誓言要怎么写？大哥大嫂更难。哇，大嫂已经写了半天了，大哥一个字都没有。那你能写出来什么话？你写不出来吧？我也写不出来什么话。<笑>好久，终于等到今天。<笑>大哥音准可以啊。等了好久，终于等到今天。哎，比较吵，我在想，我在努力的想。我这是词儿啊。<笑>梦了好久，终于把梦实现。闭嘴，真的是这样。本来挺感动的，一到他呢，你能不能不要影响我？这是个啥东西？你能不能思考一下自己？哎呀，亲爱的，君君。以后不管贫穷、富贵、疾病，哇！你真的很好笑，这是香港电影看多了。我说你你想，我说亲爱的张先生，今天开始我们将携手迈进婚姻。婚姻的殿堂，这婚姻就好了，不选殿堂，没有那么多这些东西。我觉得你永远是我一辈子的最爱。那再加上你就我爱你。他不要。肯定哦。那你我已经说你是我，你永远是我一辈子的最爱了，还爱我爱你？你这这什么逻辑？你这画蛇添足，你这语文水平好低啊！大哥要求这么高，他俩这样打情骂俏很好玩。就是觉得啊，好像我们真的要结婚了，然后真的要进到那一步了，会回想之前发生过的一些经历。感觉以前忽然自己就真的长大了一样，就是以前我总觉得我在照顾他，我觉得，但是进了这个节目之后，我就发现他一直都在照顾我，也在一直带着我往前冲。这句话我一定会给你念，而且是在最后。不管是明天是什么样的关卡。我肯定会全力以赴，所以说我们一起加油。我也希望你给我念，好吗？加油。其实他们也需要获得胜利的，嗯，因为大哥需要有这样的资金去比赛，嗯。你知道我之前有想过，就是说写这个东西的时候，看到网络上面有人专门写这些话，然后去分享他写的那些东西的时候，我还特意点了收藏。哦，真的啊！我当时想到时候去借鉴一下人家这种,这种怎么写的，对呀、啊。有计划了，梦君。你把那张照片拿出来，看着照片写。嗯，好了，摇好走了，你是第一了。<笑><笑>哇,哇，小刀说好。梦君没变化。哎呀，梦君完全没有变，一点没变。<笑>真的好可爱啊！我那时候还把这衣服可以反着穿，然后蹲在这个上面，记得不？嗯。后面的台子上，逗你开心。两个人有好多回忆可以聊、嗯啊。当时我长得也不好看，说实在的。对，我当时看上你的不是你，是你的长相吧？是吗？嗯，因为你看我这个正在洗啊。我说，你啊，年少的你，乐于帮助别人，懂得与人分享快乐的你。当时我，当时你别说出来，我就说。<笑>其实我今天突然有一个发现。就是，我到这里来这么多天，我从来没碰过一次烧水壶，都是你在帮我烧水
他平时就照顾他，好有细节感。放在桌子上，让我起来，早上第一口喝水。先起来喝点水，好吗？然后我没有洗过碗，来了这里之后。所以像这种爹系男友也很好，是的，是的，好啦，你又加分啦，还行哈。其实我觉得我的性格可以只能保持这样，嗯，很多事情不用操心啊，所以我觉得林梦菊就承担了很大的这个保护我的这个角色，不仅保护了我的人，还保护了我这个比较天真的性格。我在你身后，所以我觉得还挺幸福的。我感觉孟菊就没减过分。孟菊是是非常值得依靠的一个男生。我在想，你说刚开始认识我的时候，你知道我离婚，然后还有孩子，你开始觉得没什么，嗯，对吧？嗯，很多人会觉得你单纯幼稚，或者是什么都不懂，没有想太多就找了一个我这种情况的女生。但是其实你一直都知道，你选择了我会代表你会有一个什么样不同的人生以及压力。他九六年的，我八九年的，我觉得我们俩差距其实蛮大的。我认识他的时候，我恰巧是摘签的很多的时候，他说没关系，他说我很喜欢你，我喜欢你这个人，我愿意跟你在一起，我可以跟你一起去承担。纯爱战士，真的是纯爱战士。嗯、这件事我觉得，就是只能是你，谁都不行。哦。咱们各写各的，你看我干嘛？愿得一人心，白首不相离，这是我想要的爱情的模样。因为我们两个人心境、阅历都不一样，而我跟他在一起，其实他治愈了我的不自信，就给到我太多的情绪价值，才能让很多人能看到，就我是一个这么自信的人。其实是他给到我的底气，所以我其实写的这个婚礼誓词就是。想告诉他，他给了我勇气，也给了我自信。我现在所有看到发光的东西，都是他给到我的。哎呀，真好！喜欢是乍见之欢，爱是久处不厌、哦。我想对我的妻子说，我会陪在你身边，一年又一年。请坐。我给侯友也不陪悠悠。哎呀，摸头！哎呀。那个他很少笑，嗯、真的看不出来是酒流的。年下男友摸摸头也很有杀伤力的哈。学着点，他们在说什么？学着点，<笑>这很重要。<笑>学会了，我学会好几招了。上课啊，你每次过来是？上课学习，然后私下把学费结一结，<笑>好吧？<笑>得先写，写着写着才有感觉。嗯，那你先写，反正他直播。别看，你看我更写不出来了。你看这话说的，别看他写给谁的，到底、啊？那你写的时候是带入了什么样的情绪？是想象是结婚当天吗？嗯，就你站在我的对面，我想对你说的话，我现在在想。嗯、其实对于我来讲，我一直是希望能够。跟他步入婚姻的殿堂，从我见到你的第一面的时候，我就是这样想的。可能参加完这个节目，我们之间的默契很长，包括我们一次次克服重重的困难。加油，加油，辛苦了。接下来姐姐保护你啊，没事儿。哎呦我去！啊！让我坚定的相信，即便是未来在现实生活中。我们遇到的困难，也可以一起携手度过。写完了。来。哎，我觉得这里头可以看出他们四对，跟平时他们表现出来的那个不一样的相处方式。嗯。你比如说，像大哥大嫂在写的时候，基本上是大哥一直看着大嫂在干什么，而且他在一直在旁边搞笑。对，所以平常大哥跟大嫂一定是大嫂一直在做所有事情，然后大哥就这样，哎哎哎，对对对。然后那个赵婷跟高峰，当时高峰去摸摸他头的时候，我一下子就，哎呦
，我会有一种被击中的感觉。再刚健的女人。都需要宠爱，嗯，还有谁？还有孟菊啊，孟菊那个雪娇。我总结到了一个道理，原来女生并不是讨厌男生说多喝热水，我觉得女生是讨厌男生只是随便说,说，装说不做假把式啊。孟菊做了这么多事，她可没说，我一直在倒水，她从来没说过，这是雪娇自己到最后感悟，说我来到这儿没有刷过碗，嗯，我来这儿我没有去自己去摸个烧水壶。真的，真诚真是必杀技。嗯，我很喜欢雪娇说的一句话，她说：“她不但保护了我的身体，她还保护了我比较天真的性格。”嗯，啊、哦，我觉得这个话很美好，就是一直在保护她孩子的这一面。嗯、对，写这个结婚誓词的时候是什么样的感觉？因为我没有办婚礼，其实定了那一天结婚，我一直之前都没有写，也不知道该写什么。然后就是在头一天晚上，那个时候就是最最最最想说的几句话就写在上面了。平常我们在电视上看，很多都说你们两个在一起，无论贫穷什么什么，这个话我们就、嗯。可当你站到那儿，当时就是何老师在主持我们的婚礼、嗯，然后就何老师念出这个话，我在重复一遍的时候，我很感动。嗯，那个时候你才知道这句话意味着什么。就从此以后，你跟这个人紧紧的联系在一起了，所有的这一切，你们都要一起度过。嗯，我理解这个感受，代入感特别强。这个真的是我要对我另一半去说的了。对你得到那个地方，嗯、才能够真正感受到那个感受。哎呀，说到这儿，感觉应该办一个婚礼才行。<笑>我觉得至少值得，就是双方这样互相写一次誓词。嗯。其实你在写的时候，你在形成关于这个关系的一个叙事，你们会因为这个过程想起很多已经忘记了的美好的那些时刻和感受。嗯，我没有写过誓词，但是因为我老公当时是给我搞了一个求婚的仪式，我印象特别深的是，我完全没有想过他会提到我的父亲。嗯，因为我其实，在生活中很少跟他讲我父亲的事情。他说，请在天上的爸爸为我见证。嗯。我会照顾哇！我当时暴击，暴击，这句话暴击，真的是暴击，而且我完全没有想过他会提到这个话语、嗯，所以有些时候是这种承诺和这种誓词，这种对人的一种记忆力，然后包括身体的那种冲击感是。很奇妙的一件事情，真的很奇妙。之前我是一点不期待，但是阿姐你这么说完，<笑>我突然有一点点想要。嗯，这一辈子其实就这一次机会，对，以后大家可能都是柴米油盐，对，可能不会这么的隆重和正式的去向你宣说他的内心想要诉说的故事，嗯、所以对我还有点期待了。哎，刚才我们看的都是比较温馨的，嗯、呃，接下来这个任务就要开始发布了。这个任务会是什么呢？我们一起去看一下吧。开始了。No。Yeah。啊！这里是由九九九感冒灵和小儿感冒药冠名的挚爱之战，现在发布四强任务，四对预备夫妻分为两组进行一 v 一对决。今天四加二，四加二，我直接四加二，那没有第三名啊。四强任务是九九九，爱的营救。哦，爱的营救是力量吗？把女生藏起来，让男生找。哇塞，不会吧？应该要过障碍，我感觉啊。接下来将通过热身任务来争夺四强任务的分组权。热身任务，这个刺激了。哦哟！现在生了两对力量的，两对协调的。热身任务是女友的选择。哦、oh. ，男生需要猜测女友的喜好，并做出选择。完了，大哥完了，完了大哥完了，<笑>大哥淘汰了。孟菊又赢了，孟菊赢了。任务共有三轮，选对次数最多的预备夫妻将赢得分组权。哎，大哥沉思了。<笑><笑>虚<笑>了，已经虚了。大哥就想防晒到底对不对？对，请各位预备夫妻回到房间进行任务准备。讲完规则，其实想到了，觉得没有信心的，因为我觉得我俩不是很不是很默契。<笑><笑>喜欢的颜色就是白色吗？对，喜欢的衣服风格
，开始上课了，休闲的，休闲休闲舒服的。然后鞋子的话，一定是去运动鞋啊，不要是高跟鞋或者其他那些奇奇怪怪的鞋子。如果是饰品的话，或者是婚纱款式的话，就是因为他其实平时并不太了解我的喜好，所以在考这个环节的时候，我跟他贴了非常多的题，把所有我能预测到的东西都跟他先说了一遍，所以把握还是挺大的。<笑>不可能让你们猜到。哎，那如果问你，考虑伴侣的第一个点是什么？对你好，潜力股。所以你看，这个你就不了解我。嗯，我觉得忠诚、责任感。嗯，我觉得我们来参加这个节目确实挺搞笑的，因为因为这些人一看都是没，就大多数是没结过婚的。你也没结过婚。嗯、谢谢你啊。只要年轻的时候会觉得人聪明很重要，年纪大了以后反正觉得聪明不重要，真诚很重要。嗯，因为聪明是你个人的这个特质，嗯、但真诚是我们交流的部分。嗯嗯，你看我这样模，口红会好点吗？显得嘴。红色小嘴唇。揍<笑><笑>死你！完了，没戏。我我太了解他了，他一点都不了解我，就是直男的世界。我觉得是，就像结婚去的地方，海港。嗯，这边也在对呢。四、六、三、三，最喜欢的水果，苹果、西瓜。我<笑>、哦、谢谢，我我真是谢谢你啊！国后也不知道，不知道。那我们俩回去领证吗？嗯，回去就领。那什么时候？生日的时候，嗯，看到广告急着送我这架子。其实我还是蛮自信的。嗯，我觉得只有李牧局会做的最好。对于张博后跟大哥、大哥还有高峰，我有实打实的信心，我能赢。嗯。第一轮任务即将开始，请女生前往挚爱小屋。啊，拜拜。加油了啊！不、哦，这口红呗？哇！哦，天哪，这太难了！哇，这我都分不清呀！哇哦！哦，不会让男生选？咱们喜欢什么颜色口红吧？哇！我也喜欢，我也喜欢这个啊！呃，天哪，这个对男生来说不都是一个色儿？我就想看谁会选这个颜色，不、嗯、想知道谁会选这个颜色，或者那个红色。这个这俩个都我不行，这个三个我也不太……哦，这个挺好看的呀。哦这好好看、啊，我一直就觉得，在男人的世界里，永远分不清女生的口红到底是什么颜色，颜色吗？就是红色吗？完了，我都分不清。完了，完了。伯克应该懂、嗯，你之前不是买错色号吗？他买过那个死亡芭比粉。嗯、<笑><笑><笑>这个太难了。这是什么？是唇膏吗？口红，啊，口红。刚才赵婷刚好画了一个，她、嗯、说那个鸭嘴红。哟，你坏了。呜、哦，我刚刚杵了一下，不好意思。没事，来来来。你这个是这两个不一样的吗？对，我就估计他就会这两个，那两个肯定不会，那两个没人会选。大哥，他研究的还挺认真。<笑>这个他肯定不会选，这也不会。有可能是这个，或者这个，尤其是不能全部涂在手上，一涂一个看不懂。哎哎哎！哈哈哈哈哈！涂我给你看一下。<笑>救命啊！我看到了什么？哎呀，真是刚中带柔啊！<笑>哎，这也可以，其实，我选这个，这也可以。哎呀，哎呀哎呀<笑><笑>哇，我那嘴上太厚了，他。<笑><笑>哇，漂亮
，嗯，真好看。这个会不会太红了呀？这个，他俩是真的很怕输。<笑>这个我也是在镜头后面，真好看。哎，你特别适合这个颜色，你知道吗？<笑>就是我现在就是在这个，我也是在这个和这个之间在纠结。红唇，性感吗？我有。估计这盘啊，这把啊，完。我想上嘴。这个是我平时会买的颜色，我涂个下嘴了已经。对了，应该是那个。对了对了。对了，乌龙那个颜色对吧？这个也是我喜欢的啊。这个好像也对，嗯，这个可能不对。看我，哦，好看的，这个是适合你的，因为你白，就很跳这个颜色。结婚了 ，OK 了，我们选好了，希望大哥没改。我是一号色，我也是，我是二号色，那我也是二号，但我觉得一定会有人选这个颜色。我觉得李梦琪应该会选二，还在选。坚定，大哥，大鹏哥，大鹏哥很纠结，啊，纠结，不纠结了，还能换吗？你看大哥经常变换，<笑>不纠结了，还能换吗？<笑>不可以了。金女生来到中央广场，来了来了啊！嗨，嗨，朋友们，嗨，女神，哇，你们笑嘴了。博<笑>后突然有点搞笑，你涂了没？没涂，大哥，大哥选对了，大哥选对了，他很紧张，但是也没有，不一定，你应该选对了吧？然后你应该选对了。现在，请男生做出选择。李梦菊，很自信。选择正确，大红色哦，对，张立恒。<笑>大哥，往后走。选择错误，完了。<笑>大哥心情低落，陷入回忆。选这个，第一个是对的。张国后。选择错误，高峰，高峰。哦 ，no no 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 no。选择错误，只有梦姐一个人选对了。对。啊，英英雄所见略同啊。没有英雄，只有李梦姐一个人。你们都是狗熊。<笑><笑>你们都是狗熊。<笑>因为我之前有跟他说过，我很喜欢看他涂大红色的，口红，对，所以我选的这个。我在涂完这个颜色之后，我发现这个红色是比较有质感的。你色盲你，你<笑>都是红色的，<笑>气死我了！你今天涂的不是红色吗？我今天涂的也是蜜桃乌龙色系的偏粉的颜色，跟跟那个红色不一样吗？一点都不一样。<笑>此刻我们都是高峰啊，<笑>对。以前有过送口红很可怕的经历，所以那两个直接被排除了。我就在三号和一号之间徘徊了一下，但是一号就有点太暗了，所以我就选了三号。没事，没事。大哥陷入了沉思。哈哈哈好严肃哦。这个这个问题绝完全是
？我自己的问题，因为刚才我们下楼的时候，我们特意说了，他说如果说选口红的颜色，他说你要选暗的。不知道是不是有唇膏的选项？如果有唇膏颜色的，那就按橙色，尽量裸一点的去选。裸一点什么意思？裸一点就是淡一点。我大嫂都猜对题了。我已经摸到了这个题，但我都跟他说了，他还错，所以是这个问题我生气，你知道吗？这个我理解了。不要生气啦！我还跟他说，就是不要不要颜色这么艳的，那相比来说，那个颜色就是艳的层次。但是我觉得涂了以后，我觉得平时你也会红色，但是是我的问题，绝对是我的问题，真的是毫无默默契可言，信任也没有，这个是。哇，真生气了！我也不想错呀。就我当下就觉得，在这个环节里，你已经没有给我足够的，就是让我能信任你的地方了。所以当下我是很生气的，对。每次选择题的时候，大嫂都生气。<笑><笑>最主要是被猜到题了，还能错。好了好了好了好了好了。但是我一看到这儿还能错。我的我确实是我的问题。主要是我等于是唯一一个透。现在即将进行第二轮任务。高峰，你要再错了，你回去你怎么等着呢？我跟你讲，跪榴莲。你喜你喜欢吃榴莲是吧？知道了啊。我后面都不抱希望，连这题都能错，后面也对不了。<笑>哦，第二轮有可能是水果，完了，有可能是水果。给提了看，我完了。哇。我选的是黑色西裤，就如果这他都答不对的话，我就就觉得绝望了。<笑>我肯定选最右边，潇潇肯定选择最最右边，我选最右边。这个我觉得你肯定选这个，对吧？我也是这个。我觉得你俩都没问题。我觉得翟宇、嗯，你你他有可能选短裙，我也觉得，我觉得他会选短裙，但我不会选那个的。我觉得高峰这一题也不会错，大概率吧，因为这这四边四条我都没穿过。你选的哪个？左牛仔裤啊，就牛仔裤是唯一就我生活中会穿的东西了。那这应该不能错吧？我很怕出去又给我一个暴击，<笑>我不想出去。<笑>我总感觉这种问题是都会错。<笑>这个他是喜欢的，但是就是这个这个料子，<笑>你不要考虑料子啦。哎呀，大哥开小短裙了，纠结，纠结，选完了，哎，就选这个吧，我就选这个吧，你就这个了。但翟宇应该会想到我要选什么，来了，嗨，这么自信吗？哎，我估计我又选错了，<笑>我估计我又选错了。<笑>别生气，别生气，我觉得你肯定会选对的，大哥。<笑>但是我刚才改不让我改了，<笑>我肯定选对了，我肯定选对了，我非常自信，我都没看，我打眼一看我就知道我该选什么。现在，请男生做出选择。我没有看得出，没有看出来那个是，那个是运动的。选择错误，高分。张博后，选择错误。你有你有什么大病吗？<笑>好好笑这个环节。张立鹏，选择正确。大哥加分，上大分了。李梦菊，选择正确。本轮选择正确的是张立鹏、李梦菊。就是这五件衣服当中，第一个牛仔裤，其实娇娇很喜欢穿牛仔裤，但是平时生活当中，呃，她很少穿，因为工作关系，所以她一般都会穿黑色裤子。对。但黑色裤子一般是因为工作需要她才会穿。对。粉色裙子她肯定不会选，然后长裙她觉得有时候穿起来，并不是那么的方便。哦，她好细腻哦。这条有可能平时有时候出去逛街什么的，她会选择这样的风格。梦菊真的对她太了解了。对，梦菊真是。啊，当然穿这条裤子显得腿长。
就其实我也是在这个和这个之间纠结，因为我是觉得这个会有共鸣。我说如果他非要选今天他要在里面要穿什么，那可能就是会选。对我们都才，但实在是太纠结了，就没有办法做决定，所以我就只能选一个。猜对了，我们都猜对了。我压根就不选那个，那都不是网球裙，你怎么能类比？如果是猜吃的那些东西。我是可以的，还在吹。但是如果是猜类似什么口红的色号呀，然后像衣服样式这些东西，我觉得我是有难度的，因为就是，因为你擦什么都好看，穿什么都好看，所以我就不知道怎么选，你知道吗？虽然猜不对，但补救的倒每次都挺及时，但感觉贾宇一点都不受用。首先第一点，为什么会选这个，就是想到了。那一天就是我们穿私服出去，完我回来的时候，我看到他穿的这个裤子。另外一个点，他也跟我说过，他喜他喜欢穿比较宽松舒服的一个衣服，所以说我就选了这个。对，你看人家其实记住，就他就不知道什么是裸色，你知道吧？他天天在我家里跟我念叨，哦，我好喜欢买裙子，穿裙子。我就算买了，我可以不穿，但是我就喜欢买裙子。那我每天就经常穿牛仔裤啊，我来穿没穿？你不，你人家喜欢买裙子，我就按照你喜欢的。裙子是黑色的呀。<笑>高峰，高峰，我我刚刚在里面我还说高峰绝对不会选错，结果，就男人的脑回路真的很奇怪，他只能接收你给的一个信号，但他无法用自己的大脑去思考。嗯，对。哦、oh, ，哎呀，梦菊，接下来进行第三轮任务。完了，我就感觉这题真是。是脑筋，你知道吧？我现在就我跟高峰一个没猜对，<笑>我们俩有很多次跟着第一感觉走了，没有一个是对的。那<笑>，哎，你们俩的嘴唇现在是最红的。<笑><笑>请女生们选择自己的理想型艺人。那、嗯、我是这个，那我也是彭于晏，我也是彭于晏，好多选彭于晏的。你看，嗯，我是知性魅力男。那啊，你喜欢知性魅力啊？我喜欢知性一点，就是成熟一点的，有脑子一点的那种。啊啊那这个高峰应该会选对的。我是喜欢这两个明星，我看了他们很多作品。哦，那你觉得博后会选谁？他猜我应该是喜欢硬汉，但娇娇，我觉得梦菊可能会选那个，这个知性魅力男。对，因为梦菊爱看书，这种就是很硬汉的那个，因为不要看脸。不，我觉得李梦菊一定会看脸。那你觉得大哥会选什么？他应该不会选错，因为我只喜欢硬汉。哎，那如果这如果又帅，然后又跟大哥性格一样，就就是找一个跟大哥一模一样，跟大哥又但是又比大哥帅的，你怎么办？帅的已经在我排除范围外了，我不要帅的。他不喜欢，我不喜欢帅的。如果他就如果大哥长得帅的话，他不选他。对，对，啊，真的吗？会有人不喜欢帅的吗？他可能只是不喜欢现在流行的那种帅，对对对不是不喜欢帅的。每个人眼中的帅是不一样的。样成年人难道不是应该都要吗？<笑>成年人不做选择，对对对对成年人都打包打包是吧？哎，但你第一反应你会觉得，每个人都有身上都有我觉得喜欢的点。吴磊，你选他什么点？可爱呀、啊，可爱啊！爱啊吴彦祖呢？帅呀、啊，帅。那那个彭于晏呢？肌肉啊。大卫颖老师有才呀、啊，嗯。那个白敬亭有趣啊，有趣。对、嗯、他们中间的还差一个我喜欢的条件。啊，什么条件？唱歌成啊！<笑>我真的觉得这种问题简直太好了，让我们觉得好幸福。选<笑>好了，我也选这个，我选这个。你们三个都选那个是吧？嗯嗯。三个都选的是彭于晏。主要是这个照片上的男人没办法拒绝，就看我们三个谁选对。我肯定选对了。这把再错，十个俯卧撑。我也选这个，<笑>你不要变了，<笑>我要变这个了啊！完了，这个一方面吧，我就看他们他都选那个；另一方面就是不相信自己的第一感觉了，<笑>质疑自己了。你确实应该质疑一下自己，<笑>质疑自己了。我一会儿来个神走位，我要吓他一下。可以，<笑>我也来一个神走位，<笑>然后我们四个男子走在了一起。<笑>女生来到中央广场，这道题肯定选对了。我都不知道你自信从哪里来的。翟<笑>宇<笑>，现在请男生做出选择。李梦菊，谁啊
，那个、彭于晏嘛，这个神颜天花板，这个就有可能带已经到天花板了。娇娇不大喜欢这种到天花板的男生，都喜欢持续进步的男生，比如我啊，所<笑>以<笑>就选了这个。请于雪娇公布自己的选择。哎呦，跳了过去的哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，选择正确，好厉害啊！他俩最佳默契组合，十四年人家都是白过的，是是是,是，咱输入不可惜，咱两年啊！别说话了，高峰，真的。张立鹏，<笑>我很好奇大哥会选谁？大哥这次一定是选对的，<笑>因为我就是硬汉啊！<笑>啊<笑>是这个意思啊？<笑>对啊，我就是硬汉啊。这个其实我当时有想，但是我觉得应该就往我这走吧，就是硬汉。请龚运兰公布自己的选择。肯定对了。来，选择正确。<笑>咱就是说能不能对一道题？把<笑><笑>压力给到博后。张博后。彭于晏。嘉<笑>玉<笑>，嘉玉的表情，停停，就是这里。<笑>啊，我的理由就是他老说我要再慢一点，所以应该是这个。请翟宇公布自己的选择。<笑>选择正确。总算对，总算对一题，你真的是，终于对了。高峰<笑>你选的哪个？<笑>我本来选的是这个。他本来是选对的。这是我的第一感觉。然后前前两道题都是因为我的第一感觉输了，所以我不相信我的第一感觉。<笑>我相信我的第二感觉，选他。<笑>请刘兆廷公布自己的选择。对，但当时我确实后悔了，我想选他来着。头痛。但是我的第,我的第三感觉了，都已经。我选择你就是最大的错误，你知道吗？你再让我觉得，<笑>气死我了！嗯、你真孤独，咱俩真没默契，没有一道题对的，互相拆台了，没默契。哦，我第一次第一次意识到，哦，我们俩可能不合适。全对，刚才这一轮你没发现吗？比他们之前的那个无人岛的那个题目。我觉得是更加生活化的，很难的这几道题，就算他爱这个女生，他都不一定知道。那个口红对于男生来说，真的每个颜色是一样的，连<笑><笑><笑>我都觉得搞不清楚。对，这个确实挺难的，穿搭还有，对他选我喜欢的，还选我平常会穿的，就是不好选。说实在的，而且真的我特别理解高峰，因为我经常也会跟我老公说，哎，你看这个衣服好不好看？嗯，他说好看，我说嗯，我穿不了。<笑>其他。他几对呢？大多数是女生在主导家里面的事情，哎，对，所以呢，女生会更加了解，然后男生会比较忽略一点。那孟举呢？他是他在主导家里面的东西，比如说连倒水啊，哦、连洗碗啊，都是他在做，所以他会了解的更加细致。嗯，许昕，你能够回答出来吗？如果这个问题考在你身上的话，不可能，不可能，<笑>我全错，选衣服不会搭，口红不懂。明星喜欢太多，<笑>是不是？啊，我想问一下大齐了，你能分得出这些口红的颜色呀？这些东西吗？在我的意识里，我知道有紫色、橙色。啊，你已经说了，人家那是什么色？按色系还要分几号？什么三四五六？你分的是大颜色，什么紫色、红色、黑色，谁也分得出大颜色。<笑>我从我个人的观点来说，我觉得男生不需要理解了解这些对。对，但是有的时候我跟你说，女生觉得自己很大的变化，回到家哦，根本看不出来。我<笑><笑>那时候演话剧的时候，因为我中间不是要哭嘛，我就如果粘睫毛的话就会容易掉，然后我就去种了个睫毛，我说好看吗？哪儿？怎么了？自己觉得觉得变化可大了，但是其实看不出来。男的，我觉得最看不出来，看我头发，我做了一个什么样的。<笑>说
，不就是洗个头吗？做什么东西？男生就会觉得我花十分钟进去，我真的变了个样出来。<笑>女生在里面坐俩小时出来，跟之前还是一模一样的。<笑>哎，但是挺好玩的。我是觉得是乐趣，我没有觉得这有什么会让我不,不一定他非要懂，就是看见我漂亮就行，他、嗯、就行。所以男生懂一点就行，送礼物的时候送对就好，也不需要真的很精通。<笑>我们接下来呢要分享另一半是如何了解你的。他太了解我了。来来来来，说一个，说两个都行。因为他已经了解我了解透了，我都不敢说话了。我每次训练完回家，他说：“你是不是要告诉我你这次练得有多好，练得有多苦啊？”他说：“你不要说了。”他说：“我知道了，你先找找你哪地方不足。<笑>”怎么家里还有个教练？啊，对呀、啊，一直在鞭策我，就是因为太了解了。我们俩经常发消息的时候，嗯，正好我有事儿，我想问他在干嘛，然后他也是同一个时间发给我。哎呀，因为你发的频率多，很容易撞上的。<笑>来，我们继续看。任务结束，获胜的豫北夫妻李梦菊与雪娇将决定四强任务的对阵阵容。现在，请预备夫妻们前往任务场地。那这个任务是啥呢？哇，怎么有一种恐怖的那种？对，哇，这真的有点吓人。哦，哇，哇，哇，哇塞，这也太漂亮了！哦，游乐园，哇哦，这是一个废弃的游乐场吗？这是要干嘛呢？哦，这个音乐真的是。这里是由九九九感冒灵和小儿感冒药冠名的挚爱之战。四强任务：九九九，爱的营救，现在开始。下面公布任务规则：每对预备夫妻选择一人进入指令室，用对讲机向伴侣传达指令，伴侣根据指令完成任务，获得对应的数字密码，并打开指令室，即为营救成功。救人啊！那不会我还要在屋里先解谜吧？有点像密室逃脱，等于是里面的人要通过外面的人描述，他才知道外面的情况。对，这个挺考沟通的。对，本次任务，四对预备夫妻将分为两组进行一一一对决，每组率先完成营救的一对预备夫妻直接晋级。现在，请李梦菊与雪娇进行分组。我跟梦菊之前也搭档过嘛，我们分到一个 team 了。他应该也了解我，逻辑比较强的，所以他可能不想碰到我。嗯嗯，娇娇跟咱也的关系也很好，他们就觉得是说想一起留或者一起走，所以如果把他们放在同一组的话，那肯定就是有一个人得走。下面公布分组结果：第一组，张立鹏、龚运兰、张国厚、翟宇，猜到了，我猜到了。第二组，李梦菊、于雪娇。高峰、刘兆廷，请第一组的两对预备夫妻进行任务准备。好 ，OK， 加油！我呢，肯定不想对上大哥大嫂的，因为他们的综合实力其实蛮强的。然后呢，我又跟翟宇的关系就是相对来说比较好一些，所以我就想说，那我们就去对高峰和刘兆廷。兆廷也是很聪明的，对，但这个是考默契跟沟通的。就里面的人其实不知道外面是什么事儿，他可能只能拿到一些线外面非常重要，外面的那个人的智商非常的重要。那肯定是我在外面，他在里面。因为平时如果我们去玩的话，基本上就是我在解谜，头脑比较灵活一点的在外面。现在，请每对预备夫妻决定进入指令室的人选。<笑><笑>这全是男生爱进男生妹，对对对。进去的人可能都是智商不是特别强。<笑><笑>但我当时不知道为什么，就有一股莫名的自信。你哪个任务没有这种自信？当时我说要给大哥来一个 shut down。shut down。之前的那么多关都是大鹏带着我走过来的，那么今天我相信我有信心能把他带出去拿到第一。哦，我们曾经长达四年的异地恋，很多话都是通过电话转达的。那我相信今天通过对讲机，我们也可以感受到彼此的心意
，加油！我的王子，等我来救你吧！哇哦，稳住，稳住，嗯、不要急、哦，永远记住什么时候情况下，把自己的心态平稳下来，清晰表达。嗯，我当时跟他说的最多的那一句，我就是叫他稳一点，稳一点，不要急，千万不要急，因为我知道他在看到。这个对决的时候，因为是他不擅长的地方。大嫂好了解大哥，我就怕大哥都说不清楚，你知道吗？我这个任务卡里边可能会让你去做任务。第一步干什么？第二步干什么？偶尔。可以可以，偶尔。章鱼飞机在拱门的右手边，对吗？对的 ，over。指令室的右手边有一个地下室 ，over。对的 ，over。任务即将开始。三、二、一。刘替鼻塞停，暖暖感冒铃。本节目由为爱守护的九九九感冒铃冠名播出。滴滴叫车快，三分钟无车赔，超时就赔付。本节目由滴滴出行赞助播出。第一题，解开迷宫。现在要解开迷宫先，里面也得考智力，里面解迷宫。你要先进入迷宫，重新念一次，没听清楚。他以为让他解迷宫，你解迷宫啊，大哥，请前往疯狂大转盘。章鱼飞机的旁边，但是不往旋转木马的方向。OK， 这里有一个紫色线条的，它的数字是一，离它最近的木马屁股上的数字是一，对吗？离它最近的数字是二。哎<笑>呀<笑>、啊，好的，我知道是什么了。小机灵鬼，哎呀，哎呀，解开二号，解开二号，这怎么找？高峰去山峰。<笑><笑>你不要急着说，我现在完全听不到你前边在说什么，在浪费时间。大哥大嫂在这种沟通的情况下是无效的。他应该会出现在哪个地方呢？没有提示，偶尔。对，完了，现在又僵局了。现在需要什么帮助吗？全部翻遍了，压根没有什么数字。我好像听到他们已经要去地下室了，所以你抓紧。哦，找到了 ，over。最后一个 ，over。只剩最后一个。OK， 你试一下地。找到了。哇，他太厉害了。上微博参与“敬爱沉浸式体验活动”，一起感受挚爱时刻。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。界面新闻与美好价值创造者同行。上新浪新闻客户端搜“超级剧综”，看节目更多精彩内容。独家知识短视频合作平台秒懂百科，秒懂百科，世界如此简单。看新闻上封面，更多精彩尽在封面新闻 APP。正片没看够，每周四中午十二点加更版，周五中午十二点挚爱之战陪练版，会员专享更多精彩。关注腾讯视频 VIP 微信公众号，可参与抽会员哦。极光 TV 畅享大屏极致视听体验，腾讯极光盒子带你感受挚爱之战的真爱试炼，参与社区互动，为你喜爱的 CP 加油，共享弹幕挚爱时刻。